Hello dear students, welcome back in first year biology classes. We are discussing chapter number 11, Bioenergetics, first year. We have discussed uh, various topics of this uh, chapter. Today we will discuss the light reaction of photosynthesis. Previously I have given introduction about the light and dark reaction of uh, photosynthesis. Today we will discuss in detail the light reaction of photosynthesis. Why it is caused, called light dependent? It is called light dependent because it requires light and this converts uh, light energy into chemical energy of phosphate bond. During light reaction ATPs are formed by a process called photophosphorylation. Now light reaction. Where does it takes place? It takes place inside the chloroplast on thylakoid membranes. As you know the group of thylakoids is called grana. So this reaction occurs within specialized membrane disc within chloroplast called thylakoids. A group of thylakoids is called grana and in plural grana. Now this is the equation summarizing the light reaction. The light dependent reaction can be summarized as follows. It uses 12 molecules of water. As you know these 12 molecules of water undergo photolysis. They will split producing proton and electrons. And during the light reaction you see here 12 NADPs are converted into 12 NADPH and they are reduced because they are gaining proton and that proton comes from water. So during light reaction 12 NADPs are reduced to 12 NADPH and during light reaction 18 ADPs are converted into 18 ATP by attaching a phosphate, inorganic phosphate it is called phosphorylation and when we say ATPs are formed in photosynthesis it is called photophosphorylation. And when we break 12 molecules of water it yields 6 molecular oxygen as well. So, remember that this light dependent reaction is made dark reaction for fuel. There two molecules hai. जो डार्क रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए चाहिए द डार्क रिएक्शन रिक्वायर 12 NADPH and 18 ATPs and these 12 NADPH and 18 ATPs come from light reaction and then supply to the dark reaction is a fuel now steps of light reaction steps of light reaction light reaction ke hum steps padh rahe there are four steps in light reaction. First, excitation of photosystem by light energy. Number two, photolysis of water. We say splitting of water. If I have told you uh, the 18 adenosine diphosphate are converted into ATP. This is the third stage. This one is the third stage. This third step is called production of ATP via an electron transport chain. 18 ATPs are formed during the light reaction of photosynthesis by a process called photophosphorylation, also called electron transport chain, also called chemiosmosis. And the last step, reduction of NADP to NADPH2, as I said during the dark, uh, sorry, light reaction the 12 NADP are reduced to 12 NADPH. So let's start from the first step of light reaction which is excitation of photosystems by light energy. Now this is the first step of light reaction and excitation of photosystem. You know the thylakoid membrane contain to a special pair of photosystem, photosystem 1 and photosystem 2. These two special pairs we say photosystem 1 and photosystem 2. The photosystem 1 is known as P700 
and photosystem 2 is called P6AT. Both are present on thylakoid membrane. And the function of photosystem is first to collect the light energy and then transfer that light energy to the reaction center having chlorophyll A. So what happens that there are two photosystems, photosystem 1 and photosystem 2. उसमें एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी आती है वो फोटॉन से आती है उसको हम आज पढ़ेंगे फोटोसिस्टम जैसा कि मैंने कहा कि थालोपाइड्स पे दो स्पेशल पेयर्स होते हैं फोटोसिस्टम के एक फोटोसिस्टम वन और एक फोटोसिस्टम टू एक फोटोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं एक एंटीनो कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर सी This is the diagram showing photosystem. जैसा कि मैंने कहा कि इसके दो parts होते हैं, एक antenna complex और दूसरा reaction center. So see it. The first part of photosystem is antenna complex. And what is the second part? Second part is reaction center. Reaction center. First part antenna complex. Second part, reaction center, reaction center. Antenna complex me, yadar ki ga, antenna complex me, accessory pigments hote hain, or reaction center me, necessary pigments. Actually, the photosystem is collection of pigments. Accessory pigments and necessary pigments. Where the accessory pigments are present? Antenna complex. And where the necessary pigment is present, a reaction center. See here. Antenna complex contain carotenoids and chlorophyll B. Antenna complex is collection of pigments. These pigments are carotenoids and chlorophyll B. In compadate accessory pigments. These pigments are called accessory pigments. So reaction center me kyaoga. There will be a Necessary pigment, you know chlorophyll A. Chlorophyll A is present in the reaction center. See it. Reaction center has chlorophyll A. In PS1, that maximally absorbed photons having wavelength of 700 nanometer. P700, whereas in photosystem 2, it absorbed photon having wavelength of 680 nanometer. It is called P680. Achha. So, these two दो पार्ट्स हो गए फोटोसिस्टम के एक एंटीनॉन कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर इनके एक्साइटेशन के लिए फोटॉन की एनर्जी यूज होगी और इनका पर्पस क्या है इनका पर्पस ये होता है दोनों का फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम ये लाइट की एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और उसको पास करते हैं ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर में the purpose of these photosystem is to collect and pass this energy to the reaction center. Ye antenna complex pehle energy ko collect karenge, photon ki energy ko collect karenge, aur usko channelize karenge, usko transfer karenge, kaha ka, ka pe transfer karenge, reaction center pe, jahan pe chlorophyll A ka molecule paya jata. Here you see photosystem. ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है दिस इज द पार्ट एंटीना कॉम्प्लेक्स इन द सेंटर देयर इज अ रिएक्शन सेंटर यहां पे क्लोरोफिल ए सॉरी कैरोटिनोइड्स और क्लोरोफिल बी के पिगमेंट्स होंगे और यहां पे क्लोरोफिल ए का लाइट कम्स इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी का फोटॉन्स लाइट कम्स इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी का फोटॉन व्हेन द फोटॉन hits a pigment molecule when a photon hits a pigment molecule the energy of photon is absorbed by this molecule and the electrons in this molecule will be excited by light we say photo excitation electrons are excited by photon solar energy light of sun sun energy when the energy of photon is absorbed by one pigment molecule, it must pass its energy to another pigment. Now, if this pigment photon ki energy absorb energy, then this excited electron ki energy will transfer to another molecule. 
एक पिगमेंट से एक्साइटेशन की एनर्जी दूसरे पिगमेंट में चली जाएगी और उस एनर्जी को हम क्या पढ़ाते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पासिस फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट इज आई सेट इट इज द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स सो रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफर अब देखें जैसे ही इस पहले फोटान ने हिट किया इस पिगमेंट मालिक्योल को तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए हो गए यस यू नो द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स केरी हाई एनर्जी लाइक हॉट पोटेटोज लाइक हॉट पोटेटोज ये इनमें हाई एनर्जी है ठीक है अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा तो ये अपने एक्साइटेशन की एनर्जी इस करीब जो नियर बाय पिगमेंट है उसमें ट्रांसफर करेगा सी है एक्सीज एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड मालिक्योल यूजली कॉल्ड डोनर इज ट्रांसफर्ड टू एक्सेप्टेड मालिक्योल डोनर पिगमेंट से ये एक्साइटेशन की एनर्जी चली जाएगी एक्सेप्टेड पिगमेंट में अब यहां पे फोकस करिए अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया तो ये अपने एक्साइटेशन की एनर्जी नियर बाय पिगमेंट में ट्रांसफर करेगा सी है इस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड एनर्जी ट्रांसफर हो गई नियर बाय पिगमेंट में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन मालिक्योल टू अनदर मालिक्योल फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट बट द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर और देखें जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया तो ये एक्साइटेशन की एनर्जी दूसरे पिगमेंट पे चली गई अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड एनर्जी इस मालिक्योल में ट्रांसफर करेगा यहां पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड की दूसरे में चली गई अब ये बिल्कुल करीब है रिएक्शन सेंटर में तो यहां से एनर्जी चली जाएगी रिएक्शन सेंटर में जहां पर क्लोरोफिल ए का मलिक्योल पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इट बूस्टेड एन इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज हो जाए यहां पे रिएक्शन सेंटर पे क्लोरोफिल का मालिक्योल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा इट बूस्ट एन इलेक्ट्रॉन टू हाई एनर्जी लेवल तो यहां से इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो जाएगा यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो मैं नेक्स्ट स्टेप में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट स्टेप में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है तो उससे प्रोटॉन भी आते हैं इलेक्ट्रॉन भी और यहां पे जो गैप क्रिएट हुआ है जो डेफिसिट हुआ इलेक्ट्रॉन का तो उस गैप को फिल करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन वाटर से आएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही पढ़ेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए एक्साइटेड स्टेट पे एंड दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज स्टोल इन बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नोन एज पीओ फाइटन फोटो सिस्टम टू का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है पीओ फाइटन और यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहां से ये आगे जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद पीओ फाइटन के बाद कहां जाएंगे एक प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूज होगी एटीपी बनाने में जिसको हम फोटो फास्फोराइजेशन भी पढ़ाते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस कॉल फोटो फास्फोराइजेशन सिंथेसिस ऑफ एटीपी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसका फोटो फॉस्फोराइलेशन अब आ जाए सेकेंड स्टेप पहला स्टेप क्या पढ़ा हमने लाइट रिएक्शन का एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाय रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर लाइट की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए 
इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेड एनर्जी एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में चली गई रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफर तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट किया एक्साइटेशन ऑफ फोटोसिस्टम अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे व्हाट इज सेकंड स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाट इज सेकंड स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मींस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मींस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोलाइसिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मिलेक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनटू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन सी एल दिस इज अलेक्ल ऑफ वाटर वेन इट अंडर गो फोटोलाइसिस मीन्स ब्रोकिन विद द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम लाइट इट यील्स अ पेयर ऑफ प्रोटॉन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वन फ्री ऑक्सीजन इट गिवस अ पेयर ऑफ प्रोटॉन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अ पेयर ऑफ प्रोटॉन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वन फ्री ऑक्सीजन एक बॉर्डर से दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन और एक फ्री ऑक्सीजन दिस इज नॉट मालिकुलर ऑक्सीजन जब हम दो वाटर के मालिकुलर को स्प्लेट करेंगे चार प्रोटॉन मिलेंगे चार इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दूसरा फ्री ऑक्सीजन मिलेगा अगर हम दो फ्री ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे देन वी विल हैव मलेकुलर ऑक्सीजन अब देखें कि वाटर ने प्रोटॉन भी दिए हैं और इलेक्ट्रॉन भी दिए हैं तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं what is the role of these protons and what is the role of these electrons remember water yield protons for reduction of nadp to nadph reduction of nadp to nadph and water provide electrons for gap filling in ps2 photosystem 2 se jab electrons lose hote hain to gap filling ke liye ye electrons kaam aate hain now enzymes in photosystem 2 split water with light into proton and electron photosystem 2 kya hota hai ki do system hote hain ps1 ps2 where does the photolysis of takes place occurs photolysis of water takes place always in ps2 photosystem 2 and not in ps1 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सिर्फ पी एस टू में क्यों होता है एंड वाई डज नॉट इट टेक्स प्लेस इन पी एस वन तो याद रखिएगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर में वाटर को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स होते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर हैज कंप्लेक्स एंजाइम सिस्टम मल्टी साइडेड एंजाइम सिस्टम these enzymes in oxygen evolving center are responsible for photolysis of water and oxygen evolving center is only present in ps2 not in ps1 acha to ab aa jaye proton aur electron pe to ye proton kahan jayenge aur ye electrons kahan jayenge water provide proton for reduction of NADP to NADPH water provide proton for reduction of NADP to NADPH देखें यहां पे आपको इक्वेशन नजर आ रही है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पी टू में होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर में वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होते हैं only in ps2 it yields a pair of proton a pair of electron and one oxygen then it will combine with another oxygen it will form molecular oxygen to dekhe proton kahan chale gaye proton are transferred to a molecule nicotinamide adenine dinucleotide phosphate aur jaisa ki maine abhi padhaya 12 nadp are reduced by protons that comes from water photolysis of water and 12 nadph are formed 12 nadp reduced honge 12 nadph ke jo ke fuel hai kaun se reaction ke liye dark reaction ke liye to water ka water ki ye protons 
कहा जाएंगे ये देखिए आप कहा जा रहे हैं फोटो सिस्टम टू में द वाचर गिव्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूव टू फोटो सिस्टम टू फॉर गैफिलिंग दे आर मूव टू फोटो सिस्टम टू फॉर गैफिलिंग सी है फोटो सिस्टम टू एज अलोरोफिल ए मालिक्योल and when the light energy reaches the reaction center of photosystem 2 here the chlorophyll is oxidized means loses an electron agar chlorophyll a ka molecule electron lose karta hai to usse electron lose hoga oxidize hoga wahan pe gap create hoga a gap is created here a gap is created here और इस गैप को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे वाटर से फोटोलाइज ऑफ वाटर से सो द वाचर गिव्स अप इट्स इलेक्ट्रॉन टू पी एस टू टू फिल अप द गेप तो आज हमने दो स्टेप्स क्लियर किए हैं लाइट रिएक्शन के मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन के चार स्टेप्स है फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ लाइट एनर्जी एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाई लाइट एनर्जी सेकेंड फोटोलाइस ऑफ वाटर और जो थर्ड स्टेप है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज लेंदी टॉपिक तो आज हमने सिर्फ दो स्टेप पे ही कन्फाइन किया है अपने आप को ताकि हम आसानी से समझ सकें तो आज हमने कौन से दो स्टेप पढ़े एक एक्साइटेशन ऑफ फोटो सिस्टम बाय रेजनेस एनर्जी ट्रांसफर और दूसरा फोटोलाइस ऑफ वाटर tomorrow we will continue from the third step that is electron transport synthesis of atp via electron transport chain a process called photophosphorylation thank you